上集说到，王大雷让于小丽出卖小慧，于小丽想要二十万，但王大雷就给十五万。于小丽，我们所有的谈话我都录音了，我把这个录音交给李慧怎么样？让李慧看看，她原谅过一次的人，当成亲姐妹的人，只要给钱就还会背叛她。你说以后李慧还会用你吗？王大雷，你真是一个小人，你以为拿这个能够威胁到我吗？哈哈哈。怎么威胁不到？你装什么淡定？你现在已经骑虎难下了。只要我把这个录音交给李慧，李慧绝对不会再信任你。你哪怕不帮我对付李慧，你也会丢了工作。不可能，我从来没有承诺要帮你对付李慧，我也还没有做对不起李慧的事。我现在回头还来得及。你真是天真，你确实还没有答应我对付李慧，但是你话里话外的意思就是。有钱就可以出卖李慧，一直在和我讨价还价。不是你不出卖，只是你想把出卖李慧的价钱提得更高。就你这样的人，你以为李慧还会再用吗？现在的情况就是，你帮我还有钱挣，你要不帮我，就什么都没有了。王大雷，你简直无耻至极！我同意帮你，行了吧？你给我打款吧，打完钱你告诉我该怎么做。没问题，我现在给你打钱。但我只给你十万，你没完了吗？不是说好的十五万吗？怎么又变成十万了？十五万早都是过去式了，我现在拿着你的把柄，想给你多少就给你多少，能给你十万都已经是施舍你了。我不干了，你要是这样子，那就分道扬镳，我不会帮你对付李慧了。现在降到九万了，你听不明白我的话吗？我说我不干了，不用和我谈价钱了。好呀，现在降到八万了，你撂挑子在吓唬谁？你可以不干了，但我还是会把录音交给李慧。到时候你的结局是，又没钱又没工作。你认清现实吧，你没有和我讨价还价的资格。王大雷，你简直不是人，有你这样做事的吗？现在降到七万了，没事，你就接着骂我，我听着。别降价了，七万我同意了。你给我打钱，我就帮你做事。哈哈，这就对了吗？早这样痛痛快快的答应多好，识时务者为俊杰。另外一边，走投无路的李金宝给李桂芬打来了电话。李金宝，你给我打电话干什么？有什么挣钱的项目吗？当然有挣钱的项目，最挣钱的项目不就是问我姐李慧要钱吗？我们合计合计，怎么从我姐那里套钱？你最近混的怎么样？我现在在大公司上班，风吹不着，雨打不着。我工作的地方装修的很豪华，就是张启东的公司。张启东现在是我的直系领导，我在这个公司还是比较有话语权的。要不要我把你引荐给张启东？你肯定能够得到重用。半个小时后，张总，我给你介绍一个人，李慧的亲弟弟李金宝。我带他来投靠你，这算不算我的一份成绩？哦呦，李辉的弟弟，这个名头厉害啊！可是有什么用？我早就调查过了，李金宝和李慧关系很差，他都接近不了李慧，更别提算计李慧了。他的用处甚至还不如李慧身边的一个普通朋友。王大雷，这里有你什么事？他至少是李慧的亲弟弟，我这也算是在给公司出力。你在一边说什么风凉话？你又帮公司做成什么事了？我为公司做的事可就大了，给你也说不着，但马上就要成功了。到时候李慧会被打回原形，一无所有。我帮张总解决了李慧，你说这个功劳大不大？那等你成功了，你再说大话，我也不知道你的计谋是什么，但我知道李慧很难对付，说不定你的这个计谋。把自己坑进去了也不一定，到时候张总都救不了你。还有一点，你可别把张总也连累了，那你的罪过就大了。总之，我祝你成功。你简直就是一个乌鸦嘴，李桂芬，你以为我和你一样吗？每次对付李慧都搬起石头砸自己的脚，而我出的计谋连张总都赞叹不已，没有任何失败的可能性。你就等着庆祝我成功就可以了。到时候李慧都被解决了，这个李金宝还有什么用处？
。王大雷说的对，李金宝想留在我这里也可以，那就做和你一样的工作，每天打扫厕所，什么时候出成绩了，什么时候不用打扫厕所。李桂芬，原来你在这里打扫厕所呢，我还以为做多么高端的工作呢，给我吹的，我以为你多厉害呢。张启东，既然你看不上我，我走就是了，我李金宝不可能给你打扫厕所。十分钟后。李桂芬，我真没有想到你会干这种脏活累活。张启东到底有什么过人之处？你为了留到这，连给他打扫厕所都愿意？你懂什么？我这是卧薪尝胆，就和当年韩信的胯下之辱是一样的。我现在就可以预测王大雷的计划肯定要失败。你别看张启东和王大雷现在嚣张，他们很快就要倒霉了。到时候张启东走投无路，就会求助我。那时候我就要收高价了，但我只拿钱不干事，拿了钱立马就走。另外一边，于小丽，准备行动吧。今天你刚好要培训一个加盟店，那道熬骨头汤的配料里面加上容易拉肚子的中药成分。与此同时，小慧这边，小慧，你放心，最近我一直找人暗中监督着于小丽。今天于小丽就要培训一个新的加盟店，只要她敢做出任何出格的事，立马就把她抓现行，绳之以法。说于小丽背后是王大雷在指挥，我和王大雷也是老对头了，这次能把他送去判刑，我很开心。